ఉస్మానియా వీక్లీ న్యూస్ రౌండ్ అప్ కు స్వాగతం నేను మీ ధరణి సిరిపురం సెకండ్ ఇయర్ జర్నలిజం స్టూడెంట్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సెల్ కల్చర్ టెక్నాలజీపై మూడు రోజుల వర్క్ షాప్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలోని సెంట్రల్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బిల్డింగ్ లో సెల్ కల్చర్ టెక్నాలజీ మరియు దాని ఉపయోగాలపై మూడు రోజుల హ్యాండ్ ఓన్ వర్క్ షాప్ ను ప్రారంభించారు సిఎఫ్ఆర్డి ఓయు డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ సందీప్త బూర్గుల సెల్ కల్చర్ టెక్నాలజీ చరిత్ర మరియు ప్రాథమిక అంశాల గురించి మాట్లాడారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వివిధ కళాశాలలకు నూతన ప్రిన్సిపల్ నియామకం ఆ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా తెలుగు శాఖ అధ్యాపకులు ప్రొఫెసర్ ఖాసిం నియమితులయ్యారు యూనివర్సిటీ న్యాయ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గా డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ సైన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా ప్రొఫెసర్ గుండా ప్రభాకర్ కామర్స్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ కి ప్రిన్సిపల్ గా ప్రొఫెసర్ ఐ శేఖర్ యూనివర్సిటీ టెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్ గా ప్రొఫెసర్ రమేష్ కుమార్ సైఫాబాద్ పీజీ సైన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా ప్రొఫెసర్ శైలజ నిజాం కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా ప్రొఫెసర్ ఏవి రాజశేఖర్ నియమితులయ్యారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ బ్రాంచ్ కంట్రోలర్ గా ప్రొఫెసర్ కె శశికాంత్ నియమితులయ్యారు నవంబర్ పదమూడున డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆడిటోరియంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వీసీ ప్రొఫెసర్ కుమార్ యూనివర్సిటీ అధ్యాపకులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు అధ్యాపకులంతా కూడా తమ వృత్తి పట్ల జవాబుదారితనంతో పాటుగా క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించాలని సూచించారు ఇక రాష్ట్రంలోని ముఖ్య సంఘటనల విషయానికి వస్తే నిర్మల్ జిల్లా బాసర త్రిబులైటీలో మరో విద్యార్థిని బల్వన్ మరణానికి పాల్పడింది నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్కు చెందిన స్వాతి ప్రియ వయసు పదిహేడు బాసర ఆర్జీయోకేటి త్రిబులైటీలో పీయూసీ రెండో సంవత్సరం చదువుతుంది ఘటనా స్థలిలో ఆరు పేజీల సూసైడ్ నోట్ లభించింది సీనియర్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి వేధిస్తున్నాడని తమ కూతురు గత నెల నాలుగున ఈ నెల మూడున అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా వారు పట్టించుకోలేదని స్వాతి ప్రియ తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే బాసర త్రిబులైటీలో విద్యార్థుల వరస ఆత్మహత్య ఘటనలు కలవర పెడుతున్నాయి గడిచిన రెండేళ్లలో ఇక్కడ తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు వీరిలో ఎనిమిది మంది మైనర్లే ఉన్నారు వికారాబాద్ జిల్లాలోని లగచర్ల గ్రామంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణపై చర్చించేందుకు గ్రామానికి వచ్చిన కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ తహసీల్దార్ మరియు ఇతర అధికారులపై స్థానికులు దాడి చేశారు ఫార్మా విలేజ్ వద్దంటూ కలెక్టర్ గో బ్యాక్ అంటూ రైతులు స్థానికులు ఆందోళనలు చేపట్టారు కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ ప్రజలను వారించేందుకు ప్రయత్నించినా వారు వినకపోగా ఆయనపై దాడికి పాల్పడ్డారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టాటా గ్రూప్ పెట్టుబడుల దిశగా కీలక ముందడుగు పడింది టాటా గ్రూప్ సంస్థల చైర్మన్ నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తో భేటీ అయ్యారు ఈ సందర్భంగా విశాఖలో ఏర్పాటు చేయబోయే టీసీఎస్ సెంటర్స్ తో పదివేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ఏపీలో టాటా పవర్స్ నలభై వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో సోలార్ విండ్ ప్రాజెక్టులను చేపడుతుందని మరియు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై హోటళ్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు టాటా సంస్థ ఆసక్తి చూపిస్తుందని చంద్రబాబు నాయుడు తన ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా వెల్లడించారు బుల్డోజర్ జస్టిస్ పై సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు నేరాలకు పాల్పడిన వారిపై బుల్డోజర్ చర్యలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై జస్టిస్ బిఆర్ ఘవాయ్ జస్టిస్ కేవి విశ్వనాథన్లతో కూడిన ధర్మాసనం తీర్పును వెలువరించింది ఇళ్లను కూల్చడం అంటే నివసించే హక్కును కాలరాయడమే అని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది కేవలం క్రిమినల్ కేసుల్లో నిందితుడు అనే కారణంతో ఇంటిని కూల్చివేయడం ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాయడమేనని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది దేశంలో అత్యంత శక్తివంతమైన లీడర్ ఎవరనే అంశంపై ఇండియా టుడే సంస్థ సర్వే దేశంలోని రాజకీయ నేతల్లో అత్యంత శక్తివంతుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అని ఇండియా టుడే ఈ సర్వేలో పేర్కొంది మోడీ తర్వాతి స్థానాల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఉన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు దేశంలోని అత్యంత శక్తివంత లీడర్లలో ఐదో స్థానంలో ఉన్నారు బీఆర్ సీఎం నితీష్ కుమార్ యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఉన్నారని సంస్థ తెలిపింది అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన ప్రభుత్వంలో నియామకాలు ప్రారంభించారు సేవ్ అమెరికా నినాదంతో ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ట్రంప్ ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో తన విజయానికి శక్తి వంచన లేకుండా పనిచేసిన వారికి కీలక బాధ్యతలను అప్పగిస్తున్నారు అందులో భాగంగా తొలి నుంచి ట్రంప్కు అండగా నిలిచిన టెస్లా స్పేస్ ఎక్స్ అధినేత ఇలాన్ మస్క్ భారత సంతతికి చెందిన వివేక్ రామస్వామిలకి గవర్నమెంట్ ఎఫిషియన్సీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్గా బాధ్యతలు ఖరారు చేస్తూ ట్రంప్ ప్రకటన విడుదల చేశారు ఇవి ఈ వారం బుల్టిన్ వార్తలు వచ్చే వారం మరిన్ని వార్తలతో మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెలవు నేను మీ ధరణి సెరిపురం